കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടുകറിയാണ് എല്ലാ സദ്യകളിലും കാണുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഈ കൂട്ടുകറി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറുത്ത കടല എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പിടി കടലയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇത് കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നാല് പിടിയോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് പോലെ ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പച്ച ഏത്തയ്ക്ക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതും ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം നെടുകെ കീറിയത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ വൺ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുക്കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അരപ്പിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ഇവിടെ അരപ്പിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതായത് ചെറുജീരകം ഇത് നല്ല തരിതരിപ്പോട് അരച്ചെടുക്കുക അതായത് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയല്ല അമ്മിക്കല്ലേലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി മിക്സി ജാറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തരിതരിപ്പോട് വെള്ളമില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കുക കടുവ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അരമുറി തേങ്ങാപ്പീര നാല് വറ്റൽ മുളക് മുക്കാ ടീസ്പൂൺ കടുക് കറിവേപ്പില ഇനി എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ കടല വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് കടല ഇടുക കടല വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കുക കാരണം കൂട്ടുകറി നല്ല കുറുകി എടുക്കുന്ന ഒരു കറി ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് കടല ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കറുത്ത കടല വേകാനായിട്ട് മൂന്ന് വിസിലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക കടല വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് മറ്റു ചേരുവകളും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചേന ഏത്തയ്ക്കയും വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ ചേന ഇടുക ചേനയ്ക്ക് കുറച്ച് വേവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ആദ്യമേ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേനയ്ക്ക് വേവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നല്ലപോലെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏത്തയ്ക്ക ഇടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇടുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിക്കുക അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക ചേന അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത്തയ്ക്ക മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചേനകൾക്ക് വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം പക്ഷെ ആ വെള്ളം ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് സ്റ്റീം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ കടലയെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക കടല നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാകത്തിന് വേണം കടല വേവിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചേന ഏത്തയ്ക്കായ്ക്കകത്ത് നല്ല തിളപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കടല ഇടുക എല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പിടുക എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരപ്പിനുള്ള ചേരുവ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇടുക തേങ്ങാപ്പീരയും ജീരകവും ഇട്ടതിന് ശേഷം തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സി ജാറിൽ തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചേരുവകളിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ
ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തീയലിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങാപ്പീരയെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് മൂപ്പിക്കണം ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ചേന ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമില്ലാതെ വറ്റിച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാപ്പീര ഇടുക ഇനി ഇതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം കഷ്ണങ്ങൾ ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരവും എരിവും കൂടെ കലർന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കൂട്ടുകറി കിട്ടാനായിട്ട് കൂട്ടുകറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിരുന്ന മൂപ്പിച്ചിരുന്ന തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുക സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക കൂട്ടുകറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിഷു ഓണം സദ്യകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് 